Aiuto! Sono diventato prigioniero delle mie mura, l'agorafobia. Ero intrappolato nelle mura della mia casa, ero ormai prigioniero, prigioniero delle mie paure. Ho iniziato a soffrire di agorafobia quando ero all'apice della mia carriera. Agorafobia significa paura di cosa ti può succedere, paura di non avere vie d'uscita, paura di non trovare un aiuto, paura della paura. Ho viaggiato in tutto il mondo. Il mio lavoro e il mio carattere estroverso ed espansivo mi hanno sempre portato a stare in mezzo alla gente, animato dalla curiosità e dalla voglia di scoprire cose nuove, posti, lingue, cultura, fino al giorno dell'incidente. Era buio e tornando verso casa la mia auto uscì di strada. Mi ritrovai in un fosso, intrappolato nell'abitacolo della mia auto, solo, impaurito. Furono momenti eterni in attesa dei soccorsi. Quell'incidente cambiò la mia vita. Fu allora che iniziai a soffrire di agorafobia. Non l'avrei mai creduto possibile, invece mi hanno spiegato che è un disturbo legato all'ansia che può colpire tutti, indistintamente. E l'ha scelto me. Ricordo i primi sintomi. Iniziai a sentirmi a disagio quando camminavo in mezzo alla gente. A volte mi sentivo osservato, altre pensavo a tutte le cose che mi potevano accadere. Col tempo quei pensieri divennero sempre più presenti fino ad impedirmi di uscire di casa. E se mi fosse venuto un attacco di panico? E se nessuno mi avesse aiutato ad uscirne? E se nessuna via d'uscita ci fosse stata? Le mie paure bloccarono la mia vita a quella casa, l'unico posto per me sicuro. Quando capì che ero prigioniero, accettai di venire in comunità. In comunità l'equipe che mi segue mi ha aiutato a comprendere l'origine di questa ansia incontrollabile ed ha limitato la mia esistenza. Grazie ai colloqui individuali ho ripercorso la mia vita, ma soprattutto ho dato un significato profondo alle mie paure. Tutto mi è apparso più chiaro. Ho accettato di assumere una terapia farmacologica che è stata necessaria per attenuare i momenti di maggiore ansia. Ho appreso tecniche e modi efficaci per gestire le situazioni critiche. Gradualmente ho imparato a stare in spazi via via più grandi senza che l'ansia mi travolgesse. Le tecniche di rilassamento e respirazione mi hanno permesso di affrontare quei luoghi tanto temuti e quindi spesso evitati. Sono Oggi, finalmente, non sono prigioniero delle mie paure e posso fare tutte quelle semplici cose che prima mi sembravano impossibili. Uscire a prendere un caffè, fare una passeggiata con i miei compagni, semplicemente vedere il mondo con i miei occhi e vivere 